baie, baie, baie welkom aan elkeen wat vandag gekom met ons besoekers, vooral ons hoor als mense van die, ek mag nou nie sê, sê Transvaal nie, dit is nou gauw ting en dat hy moes klomp aan een name ook, maar ek ken het maar as Transvaal, my jylle familie, my kinders, my kleinkinders is allemaal daar, so baie welkom en ook in die Transvaalers van morgen hier in ons midde. Maar rechtig broers, as is my gebed is, dat wanneer jy vanmorgen saam met my na die woord van die Heere gaan kyk, dat ons ons harte sal oopstel, en sal vraag dat die Heere rechtig met ons praat. Het gaan nie hier oor wat sê ons kerk en wat sê ons vir mekaar nie, het gaan oor wat sê die Heere vanmorgen vir ons. En met daar die gesintheid wil ek dan vraag dat ons kyk na die woord van die Heere, en voordat ek, ek vraag dat het gelees word, wil ek net kortliks vir jy vertel waar oor hierdie gedeelte gaan. Uh, ek moet vanmorgen met u praat oor die woord as, 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 as geïnspireerd door God en uh, ek weet nie hoe die heren nou my geleid na hierdie gedeelte toe nie <coughs> maar die voorafgaande gedeelte van die skrifgedeelte is waar Petrus opgewonde raak en so dankbaar is vir die wonderwerk om hom te kan ken en hy praat van professeer die oud testament gaan haal hy dit wat reeds beloof is en vir ons een geest hy raak so opgewonde oor hierdie voorrecht dat hy sê vir die wat kinders van die Heere is, wees voorzichtig hoe jylle lewe, op die horizontale vlak, so het vertikaal vir die Heerlijke God, op die horizontale vlak, kom en hy sê, wees, hy sê, speel mooi met mekaar, werk sachies met mekaar, wees eerbaar, wees oprecht, en met hierdie balans, gaan hy van die, na die tweede brief toe, waar hy ook weer begin met die wonder, daarvan om kind van God te kan wees, en die gedeelte wat nou aan ons voorgelees word, uh, ek sal nou kyk hoe die heren my nou geseen het met hierdie gedeelte rondom die bediening maar kom ons luister op ons hoor hoe God vir ons sê kostbaar die woord is die woord wat die profete voorspel is kom ons luister net na hierdie woord Toe ons aan jylle die kracht van ons Heere Jesus Christus en sy wederkom ons bekend gemaakt het het ons nie op verginsels of legendes verlaat nie nie met ons eie oe het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde Seen, oor wie ek my verjeug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hier die boodskap is soos een lamp, wat in een donker plek skyn, Jylle sal goed doen as jylle in sy licht bly totdat die dag aanbreek en die morgenster opkom in jylle harte. Dit vooral moet jylle weet, geen profetie in die skrif kan op grond van eie inzicht recht uitgelee word nie, want geen profetie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie. Nee, die die heilige geest meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. mag die woord van die Heere ons harte aangryp en ons ook bewus wees dat hierdie nie net die boodskap vir ochend nie, maar die woorde uit die skrif is geïnspireer. Het kom van die Heere en God het de bedoeling met elkeen van ons vermoorde en mag ons werkelijk sy teenwoordigheid of so dan ook so ervaar as ek vermoorde die voorigheid om so bykie met julle te kan gesels rond die woord as geïnspireer en speciaal van God uit Godse hardheid aan ons gedeeld, so is so'n bykie gesels daar oor. Ek wil net graag voordat ons aangaan, net gegoed die tafel dek, dat ons allemaal op die selfde bladsy is, met betrekking tot hierdie bediening. Julle sal weet, ons is bezig met een reeks oor getemperde geloof. Geloof wat, uh, wanneer ons uh, in ons verhouding dink aan God, dan is hy wees hoe hy ons kom verander, om te wees soos wat hy is, in termen van die getuienis, en hoe die Heilige Geest dier ons werk. En die manier die afgelopen perk van ons mooi geleie in, in die bybelstudie wat geskryf is, hy het die bybelstudie vir ons geskryf en vir ons voorgeleie, en jylle sal onthou ons as ek hier teruggepraat oor God, daar is net een God. Verlede week het hy mooi met ons gepraat oor Jezus Christus, die enigste verlosser, daar is net een verlossing, en ons vraag en geen onverskoning daarvoor nie. En, en so het ons gepraat oor die evolutie, jy sal onthou daar so paar onderwerpe in hierdie boekie, en jy kan het gerust aflaai, die van jylle wat online is ook, omdat het nog nie weet nie, gaan laai dit af, by bybelstudie, dat sê jou dat z Dit is die bybelstudie waarmee ons nou bezig, en die reeks boodskappe waarmee ons bezig is, is juist gebaseer op die thema's. Nie noodwendig die inhoud nie, maar die thema's. En vandagse thema gaan rondom die bybel. Die bybel wat ons aanvaard en glo en leef in, 
om te sê, dit is die woord van God, waar daar baie vraag gevra word natuurlijk ook daarin. So hierdie, 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 hierdie bybel, of kom ons sê, hierdie studie oor die bybel vol dan nou deel van daar die reeks. Ek wil ons ek vanmorgen vir julle vraag, waar was die eerste keer of die geleentheid waar jy een boek in jou hand vastgehou het en besef het, dit is een bybel. Waar jy die eerste ontmoeting was met die bybel. Nou ek weet in baie huise waar die heren gedien word, is een gewone gestilte tyd, een aand godsdienst is nie ou daar, of tenminste is daar bybels wat die hele wereld vol lees, soos die predikant kom keir, is die bybel daarom handig daar, en hoop jy die bybel is baie vol stof nie, en hy besoek jylle gereeld en so, maar daar is, elkeen van ons het een ontmoeting daarmee gehad, en te doen in die hand van my vraag, dat ek moet praat oor die bybel, hy het my teruggevat, baie, baie, baie jare terug, my ouwers het nie die heren gedien nie, so ons het nooit geweet van bybels en kerk en sikke goed nie, altijd geweet die kerkmense is grandmense en ons bly weg van hulle af, as hulle nader kom, dan begin jy hardloop, jy nie kap ons sê, ons moet die bonde gens kom, dan hardloop jy, want hulle wil jy in die kerk insleep, soms gaan sê die baptiste wil jy water toe sleep, maar kom ons los dit nou eerst daar, vir ons was kerk en godsdienst, dit was een nul op een contract gewees, ek kan onthou, was op school gewees, daar in graad 1, graad 2 se kant, dis nou na die sip A en sip B, graad 1 en 2, ek weet nie hoe tel mens die is daar die goed op nie, en toe vertel die jyvrou vir ons hoe belangrik is die boek, maar ons ouders was nie grote boeken gewees nie, en hulle vertel vir ons van die boek, en die eerste ding wat ek toe nou nou by die huis kom, ek begin nou boeken soek, en die was daar in die donker plek, in die sitkamer het so een rak gestaan, en op die rak was daar boeken, en onder die onderwijs, die rest geset, ons met aandag hier aan boeken, het ek nou gedink, kom ons gaan kyk hoe lekker boek, en ek het so die rak gegaan en niks en my geïnteresseer nie, want daar was die prentjes opgewees nie, was die kleervol, was ek een dooie dalboeke gewees. Onder andere een boek, wat met plastiek toegedraai was, omtrend die selle groote is hierdie een. En toe ek het oopmaak, toe sien ek daar is voor en geskryf, en ek kon nie lekker lees wat daar gestaan het nie, maar ek sien my maas een naam, en ek dacht toe, ek gaan vaar vraag, my maas is Engels gewees, Mommy, what is this book? En my maas is stil geraak, sê het as ek red so neergesit, die sê sê my die volgende, my son, that is the word of God. Die eerste keer in my leven, wat ek gehoor het van God, in the word of God. En ek kan tot vandag nou nie denk, hoe kom ek nou nog verder vraag gevraag nie, want as jy vir Wendy ken, ek vraag baie vraag, en as jy braders daar, as jy in my braders kan kom, vraag ek baie vraag, maar ek was tevrede met die woorde, this is the word of God. En dis waar ek graag vanmorgen hierdie boodskap op begin. Die ontzettende gesag en ontzag, wat die woord van God ook nou in my leven gehad het. Nou, voor ons aangaan wil ek ook dan ook erken om te sê, daar is net twee posities en vonderstellings waarna ons kyk na hierdie woord. En ek wil graag die woordkie is, net een bykie op twee verskinde plekke sit. Soos ek vanmorgen die vraag vraag, is hierdie die woord van God? Is daar een moendlikheid van twyfel? Ek ken nie die antwoord nie, ek wonder, is dit die woord van God? of ek van die ander ding daar is, na die volgende ek sê, dit is die woord van God. Twee wereldbeskrywings en veronderstellings van, dit is die woord van God, of is dit die woord van God. En ek herken vanmorgen, reiterlik dat ook in hierdie gehoor, in al die online mense, is dan miskien baie wat hulle in hierdie kampen sal gaan skaar. Maar ek wil baie duidelik vir jy dat verstaan, ek geloof dat hierdie is, die woord van God. En daar die wereldbeskrywing natuurlijk is daar ook baie belangrik my verhouding met God. So of God staan heel boe en ek en my naast het die verhouding met mekaar en dis wat ook Peter Schan hier, hy verduidelik die wonder om God te kan ken en as sê hoe het ons met mekaar moet lewe. Wanneer ek God boe my lewe het en ek kyk na my wijse waarop ek met die naaste werk, dan is hierdie die woord van God vir my. Maar in baie mense sy leven is God nie teenwoordig nie. Hy is daar om hulle te help, maar hy is nie in hulle harte nie. 
En daarom om iemand te oortuig of jullie die Bijbel die woord van God is. En hoe dat werk ook, is baie, baie, baie moeilik. Je kan het als een ware niet doen nie, want ons kan nie geloo dat hierdie is die woord van God. Als die Heerde natuurlijk nou nie in ons harte is nie. En ek wil het baie duidelijk vanmorgen vir julle stel. Ek geloo, daar was een Adam en Eva. As jy die Bijbel nie recht begin en het begrip van wie Adam en Eva was nie, sal die rest van die woord vir jou glad nie sin maak nie. Ons herken ons self in Adam en Eva, wat in die positie was, die positie verlaat het en gebroken is. Ons moet het verstaan. Ek geloof met my hele hart dat God het self die geboeie geskryf. Hy het self die tien geboeie geskryf. Nadem met die volk gepraat het daar oor, het het met sy eie hand gaan skryf. Wetenskapelijk kan ek het nie verklaar nie, ek kan nie vir al jou antwoorde van, maar ek glo omdat God in my leven is, hy het self die woord geskryf, ek glo aan die maagdelike geboorte van Jezus Christus. Geen twyfel nie. Maar ek is saak, wat die wetenskap sê, of enige iemand anders nie, want dat moest er iets in my hart gebeur, en geloof is my saam daarmee. Ek glo dat die Heere Jezus uit die doodheid opgestaan het, En dan handel ek aan jy gaan lees hoe verstreed die mense was, die oomlik wanneer Paulus praat oor die opstanding, dan raak hulle bezerk. Gaan lees een bykie daar oor Felix en dan grip hou die mekaar. Hulle raak as Paulus praat oor die opstanding. Ek geloof ek my heel hart, omdat die Bijbel so sê, die laaste woorde in die Bijbel in openbaring, is dat Jezus gaan weerkom en ons gaan verantwoording doen. Ek geloof dit met my heel hart, En ek geloof, dit was die gesintheid van Peters gewees, toe hy natuurlijk nou met die, die, die gedeelte gaan skryf het, wat ek nou met julle gaan deel. So ek, ek, ek geloof, dat die wijze waarop die Heere vir ons sien is, dat hy die woord, of het vir die Bijbel, of die skrif is, of het boek is, en dees daar, ek kan nog nie my kop rondom dit kry nie, jy weet. Is op een cellfoon ook, en een app, uh, is dit ook nou die Bijbel? Ek weet nie. Maar wat ek weet die woorde in die boek, of het nou op een app is, of het iemand sy mond uit kom, die woord kom uit jou mond uit, of jy bere die woord in jou hart, en jy hoor hoe jy maas stem vir jou sê, my son, it is the word of God, voel jy iets in jou hart beweeg, wanneer die geloof jou verder vat, om te leer ken wie God is, en hierdie tasbare woord wat die Heere vir ons geeft. Nou ja, Ek wil baie vannig beweeg na die drie gedagtes wat ek met julle wil deel rondom of voorbeelde of stellings of feite rondom die woord, daar is baie van julle. En nie die drie was die eerste drie wat by my opgekom het om vanmorgen na julle te kom, nie te probeer bewys nie, maar net aan julle te toon hoe kostbaar het is as ons vanmorgen kan sê, dit is die woord van God. Vrinde en vriendinne en jong mense en vreemdes, net so lief allemaal van julle. Ehm, um, Hierdie boek bevat die woorde van die lewe. Hierdie boek is al wie jy nodig het. Jy hoef jy nog goed gaan extra gaan doen nie. Alles is in hierdie woord saamgevat, dat ons die voorrecht om die heren te kan ken. In die eerste plek wil ek graag met julle praat oor die, weid, die, die, die woorde, misschien dat die verkeerde woorde gekies, na aanleiding van hierdie skrifgedeelte, om te sê dat die woord van God is constant, dat het die toets van tyd deerstaan. In vers 19 lees ons, en dit het hy vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. En kyk waar gaan haal hy dit, van die profetese kant af gaan haal hy dit. En aan die kostbare woorde, wat eindelijk die centrale boodskap van die skrif is, in vers 17 sê, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheeg, die oudvertaling praat, daar by die doof van Christus, en wie ek wel behaal het, hy het alles voldoen, hy het aan alles, alles, alles het hy geantwoord, aan alles is voldoen rondom die wijze waarop ons die vorig het, om kinders van God te wees. Nou rondom hierdie, hierdie constantheid, as daar een misdaad situasie was, waarna twee mense betrok was, by hierdie misdaad toneel, of wat ook al wat daar gebeur het, ons weet hoe, omtrent nooit wat daar gebeur het nie, om te kyk of een van hulle die waarheid praat, 
Vat hier die twee mensen een aparte kamers moest nou in? En dan vraag je diezelfde vraag. En die manier hoe die story diezelfde lijkt en klink, verklaren of hier die twee mensen die waarheid praat. Ik weet niet wat altijd zo so werkt nie, maar mijn mijn kinderen zitten nooit gewerkt nie. Je komt gewoon achter waar die waarheid. Jij vergelijkt die stories en die verhalen met elkaar. En die woord is constant. Dat met diezelfde klink, die boodschap met diezelfde wees. En daar is mij zo so speciaal van om net vinnig te noemen rondom oor 1500 jaar waar die schrift geschreven is was daar 40 schrijvers in 66 boeken. En te midden van daar die schrijvende boeken staan net één boodschap. Net één boodschap die die hele schrift. Met al zijn nuances. En daarom is je Adam en Eva recht verstaan. En je gaat beginnen met Genesis. Dan zie je overal wat God werkt met die mens. Om weer die verhouding met hom te kan versoen. Nou, het is die met gees sy hart, as hy vir hulle die tien geboeie gee, en sê, ek wil graag een verhouding met julle, ek gees om vir julle die reels, kom ons hou by die reels, dan herstel ons hier die verhouding, en hulle krij dit nie recht nie. En dan die wonder van die nieuwe testament met Jezus Christus, die het eindelijk van hierdie wat die profete voorspel, het is so kostbaar, rondom hierdie boodskap wat so speciaal is. Dat is da, 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 da so mooi, constant op het deeggetrek word van die profete, na die nieuwe testament. Kom ons lees gauw een beetje saam daar, in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, luister gaan mooi na hierdie woorde. In hierdie verband, dis die boodskap nou nie, in hierdie verband uit hierdie saligheid, uit die profete, wat die genade verkondig het, wat vir die julle, dis nou vir ons bestem is, degelijk en nou kerig onderzoek, dis nou die profete het onderzoek gedoen. Kijk een beetje mooi, die geest van Christus, Reeds in die oude testament. Het die geest van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet lei en daarna verheerlijk moet word. En hulle het probeer naspeer wat die tyd en die omstandighede so wees, wat die geest, Christus' geest bedoel. Christus het reeds in die oude testament die boodschap verkondig. Aan hulle is geopenbaar, uh, wat hulle geprofiteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle en nou het, nou noem praat van die evangelie die boodskap, so nou het die evangelie aan julle verkondig het, en, 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 en dit aan julle bekend gemaakt, die die heilige geest, wat van die hemel af gestuur is. So die geest is weer in die nieuwe testament, en dit is die dinge wat selfs die engele begeerig is, om inzicht te kry. Kan jy die constantheid sien? Jy hoef my niks te vertel van die bybel nie. Dwars dier in al die boeken, in al die jare, is daar die een boodskap, waarvan Christus reeds in die oud testament geken is, is die nieuwe testament, en tuurlijk toe hy nou gebore is, en mens geword, praat ons van hom as sy lichaam, maar dit is so speciaal om ook daar die Heere te kan verheerlik, want daar is slechts een boodskap, en die boodskap is vers 17, my geliefde sien, die woord geliefde sien, en wel behagelijk sê, wanneer die offers gebring word in die oud testament, is jylle onthou, moet het volmaakte offers gewees het, nee, God sê, dit is die laaste offer, ek is nou tevrede, wel behagelijk, dis my geliefde sien, dis die boodskap. En dis waar Peter so opgewonden is, want daar in Eert Peter so speciaal skryf, om hulle aandacht te trek op die, op die wijze waar ons dankbaar moet wees, vir dit wat God vir ons gedoen het. En dan natuurlijk vandag nog, as ek denk aan die relevantie van die skrif rondom constantheid, dan is dat so mooi in 2 Timotheus 3 vers 16, die hele skrif is dier God geïnspireer, en het groot waarde, en ons de reeks hier oor gehad, ek kan onthou, om te onderrug, dwaling te bestrijven, verkeerd jyre recht te stel, en een rechte levenswijze te kweek. Dit is niet oud testament boodskap nie, dit is vir hier en nou. Want ek die naam van die heren anderhoop, is ek so dankbaar om te sê, en vir die selfs ons, in 2024, ervaar ons dat daar slechts een boodskap is, en dit is my broers en sisters. Daar word op Petrus gevra, wat moet ons doen, broers? Dan sê, bekeer jylle, en laat jylle gedoop word. Bekeer jylle. Dat is geen ander manier, waarop ons verhouding met die heren recht kom nie. Dit beteken in jou tyd, in jou leven met daar tyd kom, een mooi Afrikaanse woord, 
Je moet je nonsens nou laat staan. En op met die verskonings, en die redes, en die hoekoms, en die waaroms, en as iemand anders is skuld, dat die is soos die vandag is, daar is net een boodskap, bekeer, bekeer, bekeer. Dit is wat Petrus hulle beleef het, waar hulle so opgewonnen is, wat die vier was vir die apostels, wat uitgaan het en die woord gaan verkondig het. Stel die belang in hierdie zwaar gedagtes en vraag verskoon. Al wat hulle sê is, bekeer julle en laat julle doen. Ek sien ook daar in termen van die wijze waarop daar stabiliteit is, en die skrif het van speciaal, dan so uitstaan dat ek die grootste vrijmoedigheid om dan maar weer te kan sê, hierdie my broers en sisters, dit is die woord van God, koester dit, want het bevat die, die woorde van leven. En nou wil ek graag met de demonstratie gegeven van morgen, met julle begin met die tweede hoofd, die tweede gedachte, namelijk, dat die woord van God is levendig. Dit verander my hart, skryf het daar op die, op die raamwerke, net na die gedachte van die woord is levendig, dit verander my hart. Vers 19 sê, staan daar so speciaal as hy sê, Jullie zal goed doen als jullie in zijn licht blij tot die dag aanbreek en die morgenster opkom in jullie harten. Zo so in jullie duisternis, luister naar die woord van God en dat daar die licht je hart vul en hij levend is. Nog en ik probeer vanmorgen via dit te doen hoe levendig die Bijbel is. Ik weet of jullie al de tekst gelezen of je altijd gelezen hebt en nu schil ik je nog lezen, maar dan grijp dat woord je hart aan je zin. Nou, hoe is het dan moeilijk? Ik heb zo so bij die tekst gelezen, maar hier staan een woord uit. En dat grijpt mijn hart aan. In jouw testament komt God. En hij raakt stil op je weg, sin hy. En hij wordt zo so ernstig met die volk gesels. En hij zegt van Mozes: Mozes, gaan vragen voor hulle, Is hulle gereed om mij te herkennen? Dat daar een verbond kan wees. Ik wil vir God wees en jylle sal my volk. Is jylle gereed daarvoor? En uit, die, uit Egypte gekom, is al om die berg. Nou sê vir hulle, ga vraag vir hulle, is hulle reg. Gaan Mooses van die berg af, kom hy by die leiers, hy praat met die leiers, die leiers sê, nou, is reg. Hulle is happy. Gaan hy terug na God toe en hy sê, Heere, God, hulle sê, hulle is gereed. Kom saam met my weggevoer vir die oomlik. Sta nou voor die berg. Die berg begin bewe en ons is bang. En ons sê, Mooses, jy moet my eerder opgaan. En dan hoor jy hoe God van die berg af die teerste, teerste deel van sy wees en liefde aan die mens openbaar as hy die tien geboeie vir hulle sê dat allemaal dit kan hoor. Hy begin die eerste gedeelte van die tegenboe, hy sê, ek kom stel myself voor aan julle, as God. Tweede gedeelte van die tegenboe, hy gesê, speel mooi met mekaar. Soveel gesag en ontzag. Kom eens kyk hoe leer by die woord van die Heere van my oor en ons moed, en gevra, dat jy nou net vir oomlik julle hoofd te buig, maak julle oor toe, die van julle en julle oor wil toe, maak julle is welkom. Maar ek wil graag julle daar waar jy sit, dat ons soos Joosja sal kom, en ons self nou sal afsonder in hierdie oomlik. En ervaar God is hier by ons. En nou sê die volgende. Mag dit leven in jou hart vermoorden my broers en sisters. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander God heen nie. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Wanneer is hulle een wat zijn naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Zorg dat jy die sabbadag heilig hou. En dan praat God met ons as hy sê, Eer jou vader en jou moeder. Dan sê die lang bly woon in die land waar die Heere jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. 
Lass den Mann ihr nach. Ja, ich mach nie. Echt brüglich nie. Ja, ich mach nie stil nie. Ja, ich mach nie falsche Geteine ist in der Energie nie. Ja, ich mach nie jemand anders sei es begier nie. Ja, ich mach nie sei Frau begier nie. Ook nie sy slaaf of slaaf vind, wees of donkie of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. En hier is die vraag om genade, dat die woord in hierdie oomlik in ons harte sal lewe. Dat sy hier vanmorgen een man sit met een ander vrou in sy kop, terwijl hy langs sy eie vrou sit. mag die woord vanmorgen lewe in sy hart. As hy enige iemand in die gebouw of aanlijn wat luister na die, die, die video betrokken is by ongeruimtede en bedrog, hy sê ons mag nie licht nie. Hier is hy enige iemand vanmorgen ook in die gebouw en ek sluit myself daarby in, wie sy aandag weggeneem word, dat jy is God en jy is in beheer en ons is lief vir jy. Maar ek luister graag na die leen van die versoeker, die verleiding van hierdie wereld, die vrees in my hart aangryp. Erken ons vanmorgen, jyre, jy is God. Jy is die levende God, ook in ons midde. Amen, amen. By die inweiding van die tempel, en die groot aanbidding terwijl die Heere gepraat het, nie net in die wet, soos het al van die berg afgegees, nie lees ons, dat met die inwijding van dit, hy sê toe die Levite die wetboek oopmaak, en lees, het die volk, op die plafijsel geval, en God aanbid. Wanneer hy hier die boek oopmaak, is hy levendig, moet nie die waarde, die woorde en die inlichting in die boek mislees nie. Moet dit nie doen nie. Moet nie by argumente betrokken raak, is dit die bybel of is dit nou nie die bybel nie. Dit is die woord van God. Ek wil graag afsluit en vraag dat jy maar self, jy sal sien daar op die raamwerke is, daar as ek praat, die woord is krachtig, as hy sê toe ons aan die kracht van Jesus Christus en sy wederkomst bekend gemaakt het, het ons nie op versinsel of legendes verlaat nie, nee, ons om ons ei oor het om ons aan hom, al sy majesteit het om gesien, sê hy. Daar die kracht van die woord van God moet jy nooit, nooit, nooit vir ons achtsaam nie. Wanneer Jesus verlei word, of die, die versoeker probeer om hier Jesus te verlei in die woestijn, gebruik Christus slechts die woord. As hy kom met een versoek en gebruik hy slechts die woord, later kom hy versoek hy self en hy, hy, hy gebruik ook die woord, hy sê, maar sal hulle nie engel vir jou stier, dat jy nie voet sal stamp nie, spring hier af. Hy gebruik die Jesus slechts die woord. En kyk hier die mooie ervaring van die kracht van die woord. Die Bijbel sê in Matthäus 4 vers 11, daarna die duivel om het rust gelaat, en daar het engel gekom en om kom versorg, is dit nie speciaal nie? Toe is onthou, een keer dat ek nie gepraat het, die woeste dronkaard, bekleierige man, wat daar voorbij ons geloop het, toe ons bezig was met een van ons motivies, rallies, raas en bekleier, die heeltijd met ons, en later die, so in die einde van die rallies, en hy moe gedrink, en hy seer, en hy is hart is seer, en hy is teleergesteld in homself, en sy geld nou minder raak, en hy raak nou nuchter, en hy sien, al sy geld is weg, wil hy toe daar naar die tent kom, nou wil hy tot bekering kom, nou kom hy daar by die tent, alle heilende, nou wil hy, nou wil hy, nou wil hy kerk toe kom, en toe daar kom staan, want hy jylle, kom staan daar, toe wil die predikant van bid, toe sê nie, doe my nie, ek sal sommer self bid, hy het nou net vir ons gestel daar buiten, hy val die hele wereld vol, nou wil hy bid, maak so kringetje rondom, en al wat hy sê is, liewe Jesus, Ek is klein, maak my hartje rein. Die gebed wat sy maam geleer het, wat nooit die kracht van woorde en die kracht van die woord verontachtsaam nie. Saai dit in julle kinderse harte, leer hulle die bybeltekse. Moe nie betrokken raak by alle ander, alle ander goed nie, want iwers begin na die woord lewe 
in jou hart. Ek wil graag afsluit. Ek kan my die groese van die moedigheid sê, hierdie, hierdie is die woord van God. Lewe in hierdie woord en waarheid sal jou beste vriend wees. Anker jou lewe en plan in die skrif en jy word meer as oorwinnaar. Toets jou lewe door die woord en die leen van die versoekers sal uitgevang word. Luister na die woord en word verander. Ek kan my groose vrijmoedigheid bevest dat die woord, dat Godse woord waar is en wanneer ons hart is, dan kom ons in een ritme met Gods hart. En iwers hoor ek, iwers hoor ek, my maas is stem. My son, this is the word of God. Amen. Kom ons bid net saam. Heere, wat ek voorig het ons vanmorgen gehad om net vir oomlikkie stil te staan en net mekaar te herinner hoe kostbaar die woord is. En saam met Petrus, Heere, raak ons opgewonden om te weet, dit is die geïnspireerde woord. Geen mens het het geskryf, die het het geskryf. Dankie vir die voorig om die naam so te kan aanroep. En so vraag, kom maak dit levendig in ons harte. Sien ons asjeblief vanmorgen, Heere, wanneer ons die eer vir die boodskap van verlossing. En al wat sê is, hier is ons Heere, ons bekeer, ons gee ons levens vir u, want ons verlang na die waarheid, ons verlang na standvastigheid, kom bevestig u woord vanmorgen, hoe kan ons midde.